Destiné avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner ici la tête, le cœur, le head and the body for a cobra. Alors, voici la tête du cobra. Euh, un, une belle lettre C, si on veut. A nice C shape here. So, we're going to square out the bottom edge a little bit. Nous allons rendre un petit peu plus carré le bas et arrondissons son dos. So, here's his back. Nice S curve. Donc, une belle courbe en S, comme ceci pour le dos. Et maintenant, de l'autre côté, bien sûr, euh, l'épaisseur de son dos. On the other side, of course, a cobra has that wide back, and so we're going to draw that in today. Just like a big upside-down water drop. Donc, vous pouvez imaginer une goutte d'eau à l'envers, si on veut, pour ce que c'est du cobra. Alors, voici où on mettra l'œil euh, gauche, comme on ne le verra pas à cause de son, sa sourcil. Here's the right eyebrow of the cobra. And these lines we can get rid of. Nous pouvons maintenant effacer ces lignes et retracer les lignes que nous aurons effacées par mégarde. Donc, nous allons faire maintenant le corps central du serpent. We're going to draw the center body of the snake here, which is sort of like a tube that runs its way down. And here's the back thickness. Voici l'épaisseur du dos, qui vient jusqu'au devant du corps. Nous avons ici le torse central. This is the middle portion of his body. So, a nice tube down the center. And, of course, the lats for the back. Alors, un beau tube dans le centre. Alors, toutes ces lignes-ci, nous pouvons les effacer. We can erase these lines. We won't be needing them anymore. And we're going to draw in a nostril in a few seconds. But first, we're going to retrace the outline of the face a little bit more. A little bit more definition. Alors, nous allons maintenant dessiner le contour de la tête pour redonner un petit peu plus de définition au visage. Parce qu'il y a quand même une ossature en dessous de la peau. Et nous pouvons effacer ces lignes. We can now get rid of these lines that are no longer required for a snake. All right, so let's draw in a nostril. On va dessiner ici la narine. Comme ça. Voilà, une belle ligne courbe. A nice curved line. And over here is where we get the eye. Donc, à cet endroit-ci, c'est où nous allons avoir un œil. Alors, un beau cercle. Plutôt ovale. Nice oval shape. Peut-être une goutte d'eau. In a water drop shape, and we're going to color that in. Now I forgot to leave a reflection. J'ai oublié de laisser un petit reflet blanc, donc je vais effacer. Je vais gommer et refaire le reflet. I forgot the, the reflection there, so I'm going to erase this little part here to add my white reflection within the eye. Alors, je gomme, je recolore en laissant un beau cercle blanc qui représentera le reflet. So I'm leaving a nice white circle there that represents the reflection in the snake's eye. A little bit darker for the nostril. Un petit peu plus sombre pour la narine. Et maintenant, bien sûr, sa langue. Voici la langue fourchue du serpent. Here's the uh, forked tongue of the snake. We draw in the thickness. Once I'm satisfied with those lines, je retrace les lignes, le contour, parce que je suis satisfait avec ces, ces lignes. Et ensuite, nous allons colorier le tout d'un gris pâle avec de l'ombre ici, proche de la bouche. So now we're going to color everything in a light gray while leaving a darker shade here at the tip of the tongue, closer to the mouth, to represent uh, blocking the sunlight. And here's the thickness to that tongue. Donc voici l'épaisseur de la langue que l'on peut voir là. Parce que j'ai coloré ces lignes, maintenant on peut les effacer. Let's get rid of these lines, we don't need them anymore. <coughs> And we have to make sure that some of these lines overlap one another to give it an illusion of 3D. Nous devons faire en sorte que les lignes se chevauchent l'une et l'autre pour donner l'impression de trois dimensions. Comme ceci. Voyez-vous comment ces lignes se chevauchent l'une par-dessus l'autre? Celle-ci vient par-dessus l'autre et l'autre vient par-dessus. Alors, celle-ci va derrière. Alors, comme ça, derrière. This, one, this line comes from behind. And you need to make sure that the lines overlap to give that illusion of depth in 3D. The top of the head, and we're going to color all this stuff gray. Nous allons maintenant tout colorier la tête du serpent en gris, d'un gris uniforme, et nous allons mettre un petit peu plus d'ombrage à certains endroits, comme ici sur la, le sourcil. We're going to darken certain parts, like here on the eyebrow, and here underneath the cheek, 
ici aussi sous la joue, nous avons un petit peu, un petit peu plus sombre, donc donner l'effet de rondeur. This is all to give it a, a rounded shape, and that's why we're coloring these parts, these parts darker. All right. Notice I'm trying to achieve a little bit of a gradient, so I'm going from darker to light. Donc, on peut maintenant effacer les lignes ici de découpage et gommer pour faire des petits reflets blancs sur sa tête. So now I'm going to erase to leave little white areas on his head, which are light reflections on top of his body here. Alors, ceci représente la lumière qui frappe le, qui frappe la, le dessus de sa tête. Comme ceci, on gomme pour faire quelques reflets. Parce que le, la peau du serpent est très reluisante, alors cet effet-ci fera en sorte que ça ressemble à la réalité. So erasing these little white parts will really make the snake look glossy. And add a little bit of a thickness here around the eye. And then the scales to the snake. This is what gives the snake the rea uh, realism, the reality part to it. Alors nous allons dessiner les écailles uh, du serpent. Comme ceci, c'est ce qui donnera la réalité à notre serpent. Alors ce sont des formes géométriques. Imaginez un ballon de football ou un ballon de soccer. Euh, ce sont les mêmes sortes de formes, mais allongées, si vous voulez, sur le museau du serpent. So imagine a soccer ball or a football, uh, those shapes on top of a soccer ball. Well, this is what shapes we're reproducing here on the snake. It's sort of the same features, but a little bit stretched out. Alors, on les colle un à côté de l'autre. On essaie de faire en sorte que ces formes s'attachent, s'emboîtent l'une dans l'autre. So what we're trying to achieve here is to make sure that each shape really fits into one another. Sort of like puzzle pieces. And it looks really natural. Ce qu'on essaie d'obtenir ici, c'est euh, un look naturel pour ce serpent, ce cobra. Alors voilà. Et maintenant, le contour ici doit représenter l'épaisseur de ces écailles. Donc, il faut retracer la ligne de contour avec des petites courbes pour donner une épaisseur, hein? un vrai look d'écailles au niveau du contour du visage. So, on the outlines, we have to retrace these outlines to give them little curves so that it really looks like there's a thickness to these uh, scales. And then we're going to give shading to the scales. Individual scales will have shading. Donc, nous allons ombrager le devant de chaque écaille pour donner un effet de volume. All right, I'm going to speed this up a little bit. Donc, je vais accélérer le processus un petit peu. Une fois que vous avez compris comment je fais ce travail, donc je vais accélérer un petit peu pour que le dessin soit un petit peu plus court, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. So at one point, I will accelerate this process like this, so that the video isn't too long. But you get the idea of how, how you're supposed to color the front part of each scale. And this part here, we'll, we'll color it so that we can send it to the back, right? Nous colorons cette partie-ci pour l'envoyer derrière euh, le, la, le sourcil du serpent. Donc, nous allons rendre un petit peu plus sombre ici le, le, la partie inférieure de la tête. Let's color this part in, make it a little bit darker here, the underside of the head. And the mouth part too will make that darker. Nous allons rendre cette section ici au niveau de la bouche plus sombre aussi. And then we're going to add more scales. Nous allons maintenant ajouter plus d'écailles. Bon, ce peut-être pas des écailles, c'est peut-être seulement que la peau, mais ça donne une forme écaille si on veut. C'est comme des grosses fleurs finalement, hein, si on regarde de, de loin. On dirait le centre de la, feu, de la fleur, puis les pétales autour. Sort of looks like a big flower that we're drawing on the snake. You can see the center part of the flower and the petals all the way around it. And don't forget to draw that thickness around the head here. N'oubliez pas de faire l'épaisseur de chaque écaille autour de la tête, ce qui donne un, un réalisme à votre dessin. Un petit peu plus épais ici, donc toutes les lignes en courbe, des petites lignes courbées qui suivent chaque fente d'écaille. 
So you really want to make sure that each curve that you're making here really follows the path of each one of those scales. And there we go. Et maintenant, nous allons colorier les narines de l'autre côté qu'on avait oublié. Et colorier chaque écaille individuellement. Une partie, donc la partie du bas de l'écaille devrait être plus sombre, juste pour donner cette illusion de rondeur. So now we're going to color each scale, making it a little bit darker on the bottom edge. It gives the illusion of, of roundness. Now we're going to do the, uh, the head part that links into the side of the body, into the back. Donc nous allons jeter les écailles ici qui donnent l'effet euh, d'écailles qui rentrent vers le dos. Donc ce sont des lignes courbes comme ceci, torsadées, qui permettront de faire un patron qu'on pourra suivre avec les écailles. So here's the pattern that we're going to follow. Uh, so these curved lines, S-curved lines, sort of like a candle shape is what we're going to fill with the scales. And the scales sort of look like fish scales in this case, uh, or uh, teardrops, if you want. Donc, nous allons faire ici des, des formes d'écailles, c'est presque comme des écailles de poisson, finalement, euh, qui suivent les lignes torsadées jusqu'à l'arrière du dos. Alors, chacune d'elles s'emboîte l'une dans l'autre. Alors, voici une écaille, l'autre qui vient sur le côté ici, et ainsi de suite. Donc, je vais accélérer le processus parce que vous avez une bonne idée de quoi ça a l'air. Ensuite, à l'extérieur, je fais les lignes courbes qui donnent cette épaisseur au niveau de l'écaille elle-même. So, I'm going to speed this up a little bit because you get the basic idea of what we're supposed to do here. So, it's sort of like fish scales that are overlayered and need to follow those curved S lines so we know the pattern here all the way to the back of the snake. And we'll do the same thing on the inside here. So, we're going to draw the inner part of the snake's body. Nous allons dessiner l'intérieur ici du, du corps du serpent et une petite épaisseur comme ceci qui descend au milieu du corps parce que c'est où on a les, euh, le côté armuré si on veut. Et la lumière vient du haut ici, donc il faut faire de l'ombre en bas. So the light comes from the top left, and so we're going to make a nice big shadow here on the chest of the snake before we keep going. So just to give you the idea that the snake is curved on top, if we make a nice dark shadow here, I'm going to speed up for you, it really gives the illusion of depth into the snake. Alors, si je mets de l'ombre ici comme ceci, c'est pour donner une idée de profondeur au niveau du serpent. Donc, on donne du volume, un effet 3D. Je vais accélérer le tout. Si vous voulez me rattraper, cliquez sur Pause sur YouTube. Vous allez pouvoir colorier votre forme et me rattraper. So, if you think I'm going too quickly, click Pause on YouTube and you'll be able to catch up to me. Okay, I'm going to finish the scales here on this side. I'm going to speed that up. Add more of them anyway. And then on this side, we have more scales. And we're going to try a crisscross pattern. And each one of these crisscrosses, each little diamond shape will be drawn out. Donc nous allons faire un genre de, de hachure du côté ici, du côté gauche du serpent. Et chaque petit carré à l'intérieur sera redessiné, redéfini individuellement. Il faut faire l'épaisseur, encore une fois, de l'extérieur de, de, de ces écailles. Et je vais utiliser ma technique de papier pour protéger mon dessin. So I'm going to start using my paper technique to, draw, to protect my drawing. And each one of these scales... Each one of those little squares will be an individual scale. And that's why I use that crosshatch. But first, I'm going to add more detail to the body here. Okay, so chaque petit carré sera donc redessiné pour être un petit peu plus arrondi. Et chaque partie sera une écaille. Every little part here will be a different scale. Okay, you get the idea there? So we need to trace each one of those little crosshatch squares into a sort of rounded shape. Alors, une forme arrondie pour chacun de ces petits carrés. Et n'oubliez pas, il faut continuer dans l'ombre aussi. So, you need to continue within the shading part too. The shaded part, you can't just stop there. You need to get drawing right through onto the body. All right. And then we're going to color inside, in between the shapes. Donc, nous allons maintenant colorier à l'intérieur, entre les formes. Et ajouter ici les sections qui se plient au niveau du serpent. Donc, c'est comme les parties boucliers de son, de son torse, sur lequel il se glisse. C'est comme une petite section armurée. So, here's the armored front part of the snake's body. The portion on which he slides his body along. And then I'm just going to keep doing outline and cross-hatching. I'm going to continue to do des lignes de contour and 
des lignes hachurées pour euh, continuer le détail de mon cobra. Une fois que l'on comprend la technique pour le cobra, ça devient très simple. C'est facile à, à dessiner. Une fois qu'on voit les formes géométriques de base simples au niveau du cobra, c'est facile ensuite pour faire ces écarts. Et lorsqu'on comprend que c'est vraiment un carré qui est un petit peu une forme plus arrondie, ben, ensuite on peut le répéter tout au long. C'est pour ça que je vais accélérer le processus un petit peu ici. Une fois que vous avez compris, pas de problème. So, you know, once you see the basic shapes within the snake, that you know that a snake scale is essentially just a rounded out square, it's really easy to draw this stuff. So I'm going to accelerate some of these, the portions of this drawing so that you already understand. I'm taking for granted that you understand what the snake should look like and you get the basic idea of how to draw it. So I'm going to move along a bit faster at certain points. So here's the extension of the front portion of his body that goes into the side portion. Voici la partie du devant qui s'étend vers le côté du serpent. Et j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de faire ça de l'autre côté, du côté gauche, donc on va l'ajouter ensuite. I made a little bit of mistake. Uh, this side portion here, I forgot to put on the left side, so we're going to have to redraw this on the left side, sort of through the scales. That's okay, I don't feel like erasing all of it, so I'm just going to draw on top of it later on. Donc j'ai pas le goût d'effacer, uh, j'ai pas envie d'effacer le côté gauche. Pour faire ce détail, donc je vais le retracer tout simplement par-dessus les écailles qu'on vient de dessiner. Et ici, je vais rendre ceci plus sombre juste pour pousser plus loin encore le corps du serpent derrière son dos. So I'm going to color this portion here a lot darker just to make his, to push his body deeper within the back of the snake there. And then we're going to try the cross-hatching on this side too. Nous allons essayer euh, d'ajouter l'élément assuré de ce côté droit ici aussi et faire chacun des carrés individuels à l'intérieur. On va finir les écailles. Let's finish the scales on this side so that we can then go draw each individual square of that cross hatching within the body of the snake. All right, let's add some shading to each one of these little parts. Nous allons ajouter un petit peu d'ombre à chacun de ces petites parties. Voilà. There you go. And then finish the back here. And notice I'm using a bumpy line. J'utilise une ligne qui est plutôt bossée. Euh, bossée pour représenter la texture du serpent. So the bumpy line was really to represent the texture of the snake. And now in this part is exactly the same. I'm, all I'm going to do is fill in each one of those little diamond shapes with a rounded shape which represents the scale of the snake. Alors, dans chacun des petits diamants ici, euh, je vais retracer plutôt arrondi euh, la forme du diamant qui représente l'écaille euh, du serpent. Comme on a fait du côté gauche, exactement la même chose. Exactly the same thing as we did on the left side. So I'm going to speed this process up because you guys get the idea. You're smart, you know what I'm doing. Hein, vous êtes intelligent, vous savez ce que je suis en train de faire, donc je vais accélérer le tout. Vous êtes capable de répéter chez vous à la maison. Et nous allons colorier entre ces formes plus foncées. So now we're going to color between the shapes and also add the shading at the bottom of each shape. Nous allons aussi colorier le tout. Et n'oubliez pas d'ajouter l'ombre à chaque écaille. J'aimerais vous rappeler que mon livre dessiné, avec, euh, dessiné comme Paolo est disponible sur iTunes Store pour vos iPads à la maison. Euh, c'est un livre qui explique comment voir les formes dans les objets de tous les jours. Et euh, c'est vraiment l'étape numéro un pour comprendre comment est-ce qu'on dessine un objet ou un animal comme celui-ci. Quelles sont les formes géométriques simples qui composent cet animal? Alors, mon livre est disponible sur iTunes Store, dans le iBook Store, sur votre iPad. Alors, vous pouvez aller le voir. Ça me ferait plaisir, ça m'encourage. Merci beaucoup. Um, I'd like to remind you guys that my book, Drawing Like Paolo, is now available on the iTunes Store from your iPad. And the book's nature is essentially just explaining how to see basic shapes, basic fundamental shapes in, in everything that you draw, just like this snake. So, uh... Pick it up if you'd like, and I thank you in advance for your encouragement. All right, let's finish this left side here. Allons finir le côté gauche ici du serpent. Avec les ombres dans chaque écaille. We'll add shading here into each one of those scales. And we're nearly done. Nous avons presque terminé. C'est un dessin quand même assez simple à faire. Il y a beaucoup de détails, mais c'est pas si difficile. It, there's a lot of detail, but it's not that difficult to draw once you understand what the basic shapes are. are uh, 
used in building this snake. So I'm going to add shading here to each one of these little parts. Nous allons ajouter de l'ombre à chacun de ces petites parties ici. Même chose pour ombrager le côté du serpent, comme ça. On va le colorier en entier. We're going to color each part here, just like that. Color each one of these little scaly parts here on the, on the right side. On va colorier chaque partie ici individuellement avec un petit peu d'ombre. Voilà, et maintenant je vais passer quelques lignes ici au, au, au du contour du serpent. I'm going to clean up my drawing a little bit here with my eraser. And make this a little bit darker back here now. Um, this cobra has different colors to his skin, so I'm going to darken certain parts of his skin here. Alors les cobras, euh, en tout cas celui-ci, a des différentes couleurs au niveau de sa peau. Euh, disons que c'est un genre de brun sur un beige, donc je vais colorier cette partie-ci, la rendre un petit peu plus sombre. Parce qu'il a des lignes sur son corps. So his body has these stripes. Let's say a beige or a brown. A beige and brown. So the brown stripes are what I'm coloring right now. Making these nice and dark. Let's speed that up a little bit. I'm just filling in lines going across the body. Just like that. Which gives realism to the snake. And then with my eraser, I'm going to add some nice reflections to the body. To make it look like it's a glossy skin. Donc, ce que je vais faire avec ma gomme à effacer, je vais maintenant effacer ou gommer des zones sur mon serpent pour faire en sorte qu'on ait une peau très réflective, presque mouillée. Alors, c'est ce qui donne le look plutôt réel au serpent. Maintenant, ce sont les éléments ici comme ceci, une petite gomme que j'utilise pour effacer, faire blanc. So, a little, bit of, a little bit of erasing will make this snake look super glossy and super shiny. Well, that's that. That's my cobra for this week. Thank you for watching DWP Drawing with Paolo, and we'll see you next time on another episode. Take care, see you next time. Alors voilà mon dessin de cette semaine, le cobra. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo, DWP, en fait pour la version anglaise. Et je souhaite que vous avez apprécié ce dessin. Euh, à la prochaine, prochain épisode, la semaine prochaine. À bientôt, dessinez, lâchez pas. See you next time, have a good day, bonne journée.